C'est le premier voyage de l'année, puis c'est un voyage de 9 jours, 4 parties dans l'Ouest canadien. La famille va toujours passer en premier. My dad actually used to make goalie masks. Some of them are still stuck just hanging around. Go, 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 go! Go West, young men. Les Canadiens quittent la métropole pour un périple de neuf jours dans l'Ouest. C'est le premier voyage de l'année, puis c'est un voyage de neuf jours, quatre parties dans l'Ouest canadien. On dirait que le premier voyage se joue un peu fébrile, tu veux rien oublier. Équipement, médical, vidéo, gym. Tout le stock, les sous-vêtements, les, les, les running shoes, les bâtons, euh, on va y pacter, ça prend de l'extra, il y a beaucoup d'affaires qu'il faut qu'on amène. Ouais, c'est ces deux-là pour les fanatiques, les autres, c'est tout le monde. Ouais. C'est la première game. Ouais. Il sait qu'il a joué avec tel numéro. Il sait qu'il a joué avec le 7. Le 7, il a gardé, c'est la première game que je joue. Il va jouer avec ses 9-10. Ouais, il ne faut pas que tu fasses la nuit, tu le mets là. Si tu le mets là, il va te donner de la vente, c'est sûr. Le club qui nous reçoit va faire notre travail. Puis quand ils viennent à Montréal, on fait leur part. Donc c'est un service qui se passe. Les choses sont fournies sur la route. Des affaires spécifiques, on les amène. Le petit tape à Markov, le petit tape à Subban. Ça, c'est qu'est-ce que Carrie Price utilise pour ses jambières en bas. Ça, lui, il est fait lui-même. J'en garde toujours un set d'extra. On transporte à peu près plus de 5000 livres d'équipement d'hockey, plus les bagages personnels que les gens, les gens vont avoir. Fait que nos jours, quatre games dans l'Ouest, c'est un bon challenge, pas mal pour tout le monde. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis, euh, je pense pas qu'on va se terminer dessus. C'est important pour l'équipe euh, d'aller sur la route au début de la saison. Pour un, moi, je, je crois à ça beaucoup, mettre les joueurs ensemble, surtout dans l'Ouest canadien. Euh, beaucoup de joueurs qui, euh, qui viennent ici. Le temps est bon, le moral aussi. La Ligue vient de nommer Lars Heller deuxième étoile de la semaine. Pour se rendre à l'aéroport, les joueurs doivent porter le complet. Mais rendus dans l'avion, ils se mettent à l'aise. On se change tout le temps quand, qu on, quand qu on arrive dans l'avion. La, dans, dans on, on se met confortable. Puis, euh, surtout pour les gros vols comme ça, 4 heures de terre, on se met confortable. Puis, on en remet aussi autant sortant. Les joueurs passent le temps en jouant aux cartes comme le faisaient jadis les Richard, Harvey, Béliveau en train. Piqué et Kerry, eux, préfèrent les jeux vidéo. Première escale, Calgary. René Bourque est chez lui ici. Bourque est né au lac Labiche, au nord de l'Alberta. This is Lac Labiche, um, Lac Labiche Lake. The lake um, actually extends all the way around our community, so Lac Labiche sits right on the, the edge. I love growing up there, nice small community. Everybody knows each other. Everybody grew up playing hockey. Um, that was obviously the, the big sport there with the cold winters and everybody playing hockey on the lake or at the outdoor rink. I definitely think that Rennie is a role model in, in our community and because he's an Aboriginal hockey player, I don't think you know he wakes up and he decided one day that he was going to be a role model. I think to him um, it's more of a responsibility. He keeps a lot of letters from kids. This is literally filled with every article that Rennie's ever been featured in. Like, it's crazy. My dad's hoarding this stuff. My mom's getting mad at him. There was a lot of sacrifices that my parents made. Obviously, it was an expensive sport, so for them to, you know, let me go play on some traveling teams in the summer and, and obviously just with the cost of equipment. And at 16, he ended up at Notre Dame, Wilcox, Saskatchewan. Played there a year. At the same time, was listed by the Saskatoon Blades, a team that he made. But he chose to go the NCAA route with a scholarship, hopefully. My dad is the one um, in our family who really stressed the importance of education. What Rennie would tell any uh, young player in this, and then Lakovich, whether he's uh, uh, into athletics or not, is that uh, 
Après l'entraînement, René passe la soirée avec ses parents et sa copine. Oh, are you? Yeah. Oh, yeah. Des fans demandent des autographes au 17 du CH. Are you proud? Oh, very. <laughs> My parents don't get to see me play too much anymore because Montreal is quite a ways away from Lac La Bush. So it's always special when you get to see them. Son garçon malade, le capitaine Brian Junta n'a pas pris l'avion avec ses coéquipiers. Il rejoint l'équipe la veille du match. La famille va toujours passer en premier. Toujours au-dessus de l'hockey. La famille always passe en premier. Pour moi, il n'y a aucune question. Alors quand j'ai venu me voir. Qu'est-ce que tu veux? Quand est-ce que tu le veux? Comment on peut t'aider? On le fait. Il n'y a aucune hésitation. La famille va toujours passer en premier. 9 octobre, jour du premier match sur la route. We ask you guys to make sure we're a tough team to play against at home, but we show character in the past last year on the road. For us, playing at home and playing on the road, there was no difference, and we got a lot of respect from that. And this year, it's nice the same thing. We played some good game on the road in the past, expecting a big game, especially tonight, you know, for team bonding, for team spirit. Première période. Le voyage ne commence pas comme le coach l'espérait. Les Flames marquent le premier but. Puis un deuxième avant la fin de l'engagement. Subban et Georges se sont convoqués dans le bureau du coach. I'm trying to get the body on the puck. Just out there. You gotta realize that 2 on one you gotta play better than that, but 2 on one You see slain on the corner. You can't have that pass across. You think you're playing well? Practice like you play. Is it summer hockey that I don't fucking know? No. Is that a charity game? No. No. I got a question, Coach. Just when you're, you, the first period a couple times you told me that, uh, My passing game. Yeah. I just, I don't know, like. Skate, move the fucking puck. The guy was, was was open. Skate. You're not fucking there. I know you're not there. I told the guys before the game, he's not there. With the weight practice yesterday, he's not gonna be there. It's the same thing. Mais les choses ne s'arrangent pas en deuxième. Subban tente de se racheter. Let's get two more. En troisième, les Canadiens ne comptent qu'un seul but. Défaite de 3 à 2. Le coach ne le prend pas. Bourke a sa mère pour le consoler. Et toute l'équipe a ses nombreux fans. Le vol vers Edmonton sera moins joyeux que celui vers Calgary. Le lendemain matin, dans un pavillon de l'hôtel d'Edmonton, les joueurs font une séance d'étirement. C'est la séance vidéo. Boudaï obtiendra ce soir son premier départ de la saison. Terrien trouve la façon de faire passer son message. Yeah. 
Jill, you got one. TK scored one on the power play. Where did you score? Power play goal. Lars, you got four. Where did you score your four goals? Les Canadiens affrontent les Oilers. Boudaï s'illustre dès le début. On le démasque, mais sans le déjouer. Aucun but en première. L'arbitre et Price ont même le temps de parler de mariage. Le frère et le père de Lars Heller assistent au match. En début de deuxième, Ryan Smith marque le premier but. Gallagher se prend pour la rondelle. What do you mean no way? I can score. Come on. What? I'm gonna touch you. You see that? Puis il se reprend avec la rondelle. Comme le dit le coach, c'est devant le but qu'on compte. 2 à 1, fin de deuxième. Troisième période. Galchenyuk fait une passe parfaite à Gallagher. Gallagher est un homme de parole. de 4 à 1. Les Canadiens ont rebondi. Les Canadiens se dirigent maintenant vers la Colombie-Britannique, terre natale de Carey Price. Carey a grandi à Anaheim Lake, situé à 860 km au nord de Vancouver. Je pense que la meilleure chose sur Anaheim Lake est sa remote. It's a really uh, peaceful part of the world. I grew up on a, on a 35-acre lot, had a, had a creek running through the property, um, learned how to fish in that creek. It was a really good place to grow up as a kid. The first, uh, first rink I actually skated on was that creek that ran through our property. My dad shoveled off a portion of it and siphoned the, the water out of the, out of the creek to, to flood it. My dad actually used to make goalie masks uh, when I was growing up. He made my first mask. He made a bunch of them. and. Uh, Some of them are still stuck, hanging around. We're three and a half hours away from Williams Lake, and when Carrie started to show signs of being something special on a pair of skates, uh, his dad would drive him, and or his mom would drive him to Williams Lake in the middle of winter sometimes, two or three times a week, for practice and games. Uh, eventually, he was able to acquire an airplane and could fly from the airport in Anaheim Lake uh, into Williams Lake for practice and games. And when he went to Williams Lake and uh, the tryouts where the juniors are, they had, they had a competition, like the skills competition, and then he, beat, he beat all the players skating, fastest skater, goalie, right? He likes to hunt. He's his first deer right there. Oh, yeah, nice deer. Yeah, he likes to skate too. 
with his dad, his dad is gay too. She's a very strong person. Um, you know, she'd be 86 now. Um, she's, uh, she's lived most of, most of her life uh, doing things on her own. So, um, you know, her independence is, is something to, to be proud of. What kind of a person Carrie Price is? Yeah. He's, he's a real nice person. He's one of the best. I go back there all the time. You know, obviously, it's a, like I said, it's a real good place to go visit and, and go fishing and, and try and unwind a little bit because there's not a whole lot, a uh, whole lot going on out there. It's, uh, it's really peaceful for me. He's good in the community. Does community, a lot of community work when he comes here, signing autographs and oh, really? talking to the young people. He's a real good role model for the community. Let this old world just spin around. I wanna feel it sway, wanna feel it sway. And put us on feel good. Veille du match à Vancouver. Piqué et de bonne humeur. Price et de bonne humeur. Le coach aussi est de bonne humeur. Tout le monde est de bonne humeur. Boudai aide de Price à pratiquer ses tirs voilés. Une victoire à Edmonton et le voyage est redevenu plaisant. Jusqu'à maintenant, so far so good. Il nous reste juste deux victoires à aller chercher. Soir de match à Vancouver. Carey Price est bien décidé à briller devant les siens. George Georges est aussi un fils de la Colombie-Britannique. Les joueurs se préparent en regardant le match Edmonton-Toronto qui a lieu dans l'est du pays. Stephen Waite donne ses derniers conseils à Price. Lors de l'échauffement, on constate que même à l'autre bout du pays, les Canadiens sont applaudis presque autant que l'équipe locale. Les fans du CH sont partout. I want to play a good defensive game. Take their time and space away with that puck. Always on the f***ing puck carrier. The most important thing, no f***ing odd men rush. All right? Have a good game. Come on, let's go. C'est le début du match Montréal-Vancouver. Les Canadiens attaquent la zone des Canucks. Et les Go Habs Go retentissent. Patch Ready donne les vents aux Canadiens. You're right. Switch. Go, 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 go. Price tient le fort. Fin de la première. 1 à 0 pour les Habs. Keys, we gotta do a better job. We gotta get back quick. We gotta eat that puck and eat it. Wingers, we don't into your bench and let's be ready for it. Watch your face! Here we go, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Deuxième période. Henrik Sedin égalise la marque. Les fans des Canucks se manifestent. La chance se sourit aux Canadiens qui sourit à leur tour. Un juge de ligne a une soirée difficile. What the f Come on! Hey Grant! How come it's not a fing icing? You f put it like this! Yeah, you fucking Canuck jersey today? We're getting some calls against us on the long ride. Yeah. 
couple of icings, offsides, they were okay. Let's make sure we're competing hard. We gotta compete hard. I wanna see a team compete hard out there. Why's Imperio? Pacioretti manque un tir de punition. Let's try, let's try. Let's try. Mais Bricanet porte la marque à 3 à 1. Josh Georges compte devant les siens. Price fait honneur au peuple Ulcatros d'Anaheim Lake. Deuxième victoire des Canadiens dans l'Ouest. Heureux qui, comme les Canadiens, font un beau voyage. Pendant que Brandon Gallagher retrouve sa famille... Piqué accueille son ami, l'animateur vedette, George Stromboulopoulos. <rire> Just keep winning and I'll be happy. <laughs>